దేవుని నామము నాకు మహిమ కలుగునుగాక కృపామైన ప్రేమ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళకి నా హృదయపూర్వకమైన నిండు వందనాలు దేవునికి స్తోత్రాలు మరి ఈ సమయమందు మరి ఈ అంశాన్ని మాట్లాడుటకు ఇచ్చిన గొప్ప తరుణాన్ని బట్టి అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి మరొకసారి కృతజ్ఞత అస్థుతులు చెల్లించబద్దులమై ఉన్నాం మరి ముఖ్యంగా గత రెండు వీడియోలో మనం ప్రకృతి సంబంధులమి తర్వాత మంటితో చేయబడినటువంటి వారిమి ఏమండి తర్వాత ఆయన పోలిక చొప్పున మనల్ని చేసి ఉన్నాడు కదండి ఆయన పోలిక చొప్పున మనల్ని చేసినప్పుడు ఆయన ఎలా ఆనందింపబడ్డాడు మన దేవుని సంబంధులమి ఎలా అవుతాము అన్న విషయాన్ని ఈ యొక్క వీడియోలో మనము చూసుకుందాం ఆది కాండము రెండవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వాక్యాన్ని నేను చదువుతాను మీరు ఆలకించమని నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ఇంకోసారి చెప్పుకోవాల్సిన సంగతి ఏంటంటే మీరు బైబిల్ని దగ్గర పెట్టుకొని నేను చెప్పే వాక్యాలు బైబిల్లో ఉన్నాయా లేదా అని మీరు పరిశీలన చేసుకుంటే బాగుంటుందని నా ఆశ అలా చేస్తున్నారని ఆశిస్తూ ఉన్నాను తర్వాత వాక్యంలోకి వెళ్ళిపోదాం ఇవిడ వాక్యాన్ని చదువుతాను మీరు ఆలకించండి దేవుడని యుహోవా నీలమంటితో నరుణ్ నిర్మించి వాని నాసిక రంధ్రంలో జీవవాయువును ఉదగా నరుడు జీవ ఆత్మ ఆయను ఈ మాట గమనించి ఇంకారు ఇంకోసారి చదువుతాను మీరు శ్రద్ధగా ఆలకించండి ఈ మాట దేవుడని యుహోవా నీలమంటితో నరుణ్ నిర్మించి నిర్మించి అన్న మాట వరకు మనం ప్రకృతి సంబంధులని గమనించండి ఆయన ఈ మనిషిని నేలమట్టితో మనిషిని చేసినప్పుడు ఆయన రూపం చూసి ఎంత సంతోషపడ్డాడు అది వాస్తవం కానీ ఇప్పుడు అంతకంటే ఆనందపడుతుడు అవుతూ ఉన్నాడు చూడండి మనము నేలమంటితో నరుని నిర్మించాడు నిర్మించాడు అన్నమాట అక్కడి వరకు మన ప్రకృతి సంబంధులని తర్వాత వాణి నాసిక రంధ్రములో జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాత్మాయను మీకు సందేహము ఇక్కడ దొరుకుతుంది సందేహము అదేంటండి మన ప్రకృతి సంబంధం అన్నారు మరి ఎట్లా అంటారా గమనించండి దేవుడు అట నాసిక రంధ్రములో జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవ ఆత్మ ఆయను గమనించండి ఈ రెండు మాటలు జీవము ప్లస్ ఆత్మ ఏమండి జీవ ఆత్మ ఆయను ఇక్కడ దేవుని సంబంధులుగా మార్చబడ్డాము ఇప్పుడు దేవుడు మనిషిని చేసిన తర్వాత ఆ జిగటు మంచిని మరి ముద్రించి రూపం ఏర్పడిన తర్వాత చాలా సంతోషించారు మరి కదల్చబడలేదే చలనము లేదే ఎలాగా అని కొంచెం ఆలోచించారు ఆలోచించి తర్వాత ఎలాగైన దీనికి ఉనికి రావాలి ఎలాగైన దీనికి చలనము రావాలి అని దేవుడు ఆలోచన చేసి తన రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ నేల మంచిని మరి ఆ యొక్క బొమ్మను గమనించి నాసిక రంధ్రంలో జీవవాయువును ఊదాడు అనగా గాలిని ఊదాడు జీవమును ఊదాడు అప్పుడు నరుడు జీవాత్మాయను అన్న మాట గమనించండి రెండు ఈ రెండు మాటలు కనపడుతుంది జీవాత్మ కాదండి జీవము ప్లస్ ఆత్మ జీవాత్మ జీవం అనగా ఊపిరి ఆత్మ అనగా దేవుని యొక్క స్వరూపం ఏర్పడ్డది ఇప్పుడు గమనించండి ఇప్పుడు కొంతమంది అనుకోవచ్చు ఏమంటే ఏమండి దేవుని యొక్క ఆత్మ మనలో ఉంది కదా మనం ఏది మన తల్లిదండ్రుల రూపంలో ఉన్నాము అని అంటారా నేలమంతితో చేయబడినటువంటి వారం కనుక ఇప్పుడు ప్రకృతి సంబంధంగా ఒక్కసారి మనం ఆలోచన చేస్తే ప్రకృతి సంబంధంగా వచ్చిన జనాంగము అది రక్త సంబంధాన్ని బట్టి రూపరేఖలు మార్చబడ్డాయి కానీ మనము ప్రకృతి సంబంధులమే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే దేవుడు తన నాసిక మన నాసిక రంధ్రంలో జీవవాయువును ఊదాడో నరుడు జీవాత్మ పొందుకొని అప్పుడు అప్పుడు కదల్చబడ్డాడు అప్పుడు చలనం ఉంది కదల్చబడ్డాడు అందుకని దేవుడు ఎంత సంతోషపడ్డాడండి ఎప్పుడు సంతోషపడ్డాడు మట్టికి రూపం ఏర్ ఏర్పరిచినప్పుడు నిర్మించినప్పుడు సంతోషపడలేదు కానీ ఎప్పుడైతే జీవ ఆత్మ ఊదినప్పుడు ఎప్పుడైతే మనిషి కలచబడ్డాడో దేవుడు అందుకు రెండంతలుగా సంతోషపడ్డాడు ఆనందభరితుడయ్యాడు ఇంకా చెప్పినటువంటి సంతోషం చూడండి నేను దానికి ఉదాహరణ ఒక మాట చెప్తాను ఒక తల్లి ఒక బిడ్డను కన్నప్పుడు ఒక బిడ్డకు జన్మించినప్పుడు ఆ తల్లి ఎంత సంతోషపడుతుందో ఆలకించండి ఎంత ఆనందించదో ఆలకించండి అందుకు రెండంతలుగా దేవుడు ఆనందభరితుడయ్యాడు అన్న సంగతి వాస్తవం అందుకని ఆ తల్లి ఆ బిడ్డకు జన్మనిచ్చినప్పుడు ఎంత సంతోషపడుద్దండి 
ఈ లోక సంబంధంగా ఆమె వందరెట్ల సంతోషం పడ్డది కదా కానీ దేవుడట నరునికి చలనం వచ్చినప్పుడు ఎంత రెండు వందల రెట్లు ఆనందింప పడ్డారు అందుకని ఇప్పుడు మనం దేవుని సంబంధుడని ఈ మాటలో మనకి తెలుస్తూ ఉంది ఎప్పుడైతే జీవవాయువును ఉదగా నరుడు జీవాత్మాయను కదా అప్పుడు చూడండి దేవుని స్వరూపము ఈ రూపురేఖలు కాదండి ఈ రూపురేఖలు కాదు దేవుని యొక్క స్వరూపము ఆత్మ అంటే శరీరానికి జీవం కావాలి ఆత్మ ఈ శరీరము లోపల ఉంది కనుక ఆ ఆత్మ దేవుని పోలికగా ఉన్నది అందుకని ఈ మట్టి మట్టికి పోతుంది ఎక్కడి నుంచి తీశాడు దేవుడు జిగటు గల మట్టిని నేల మీద తీశాడు భూమి మీద తీశాడు ఇది చనిపోయిన తర్వాత మట్టికి మట్టుకు పోతుంది కానీ శాశ్వత కాలము ఆయనతోనే ఉండాలని ఆ ఆత్మ ఈ రూపముతో ఏ ఆత్మత ఉందో ఆ ఆత్మ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు కనుక మనం మరణించిన తర్వాత మట్టికి మట్టుకు పోద్ది ఆత్మ దేవుని దగ్గరికి పోతుంది కదండి దేవుడు ఆ రీతిగా చేశాడు ఆయన రూపురేఖను చూసి ఎంత సంతోషపడ్డాడు చెప్పలేనటువంటి అవధులేట ఆనందం అండి అట్లా చూసి ఆయన ఆనందపడుతుడు అయ్యాడు అందుకని జీవాత్మను పూజాడు నరుడు జీవము ప్లస్ ఆత్మను ధరించుకున్నటువంటి వాడే ఉన్నాడు ఈ ప్రకృతి సంబంధమైన దేహమునకు అవి అవసరమా అవసరమేనండి ఇప్పుడు ఆత్మ నివసించాలంటే దానికి గూడు కావాలి శరీరం అని గూడు కావాలి అందుకని ఈ ఈ గూడులో దేని యొక్క ఆత్మ భద్రపరిచి ఉన్నది ఈ ప్రకృతి సంబంధమైనటువంటి దేహంలో దేవుని ఆత్మ ఉన్నది కీర్తన గ్రంథము వందవ కీర్తన మూడవ చరణం యహోవాయే దేవుడని తెలుసుకునుడి ఆయనే మనలను పుట్టించను అంటే సృజించను మనము ఆయన వారము మనము ఆయన ప్రజలము ఆయన మేపు గొర్రెలము ఇప్పుడు మన దేవుని సంబంధం అండి గమనించండి ప్రకృతి సంబంధమైనటువంటి వారికి దేవుని సంబంధమైన వారికి కొన్ని వ్యత్యాసాలు ఉంటాయి అంటే వందవ కీర్తన మూడవ దిక్క చరణం యహోవాయే దేవుడిని తెలుసుకునుడి ఆయన మనలను పుట్టించాడు మనం ఆయన వారము మనము ఆయన ప్రజలము ఆయన మేపు గొర్రెలము గమనించాడు మనము ఆయనే పుట్టించాడు అనగా దేవుడు మనలను పుట్టించాడు మనము ఆయన వారి అనగా దేవుని సంబంధులని గమనించాడు ఇంకొక వాక్యాన్ని చదువుతాను మొదటి కోరంది పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వాక్యము నేను చదువుతాను మీరు ఆలకించండి మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగ్రహింపబడి మీలో నిన్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై ఉన్నదని మీరు ఎరగరా మీరు మీ సొత్తు కారు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని మహిమపరచుడి ఏమండి మీరు మీ సొత్తు కారే ఎలా కాదంటారా దేవుని స్వరూపం మనలో ఉందండి దేవుని ఆత్మ మనలో ఉందండి అందుకని మనము మనము కాదు మన సొత్తు కాదు మనము దేవుని సొత్తు ఆయన ప్రజలని ఆయన స్వరూపం కలిగించినటువంటి వారిని ఆయన ఆత్మతో నిండుకొనేటువంటి వారిని మనం మన సొత్త ఎలాగవుతామండి ఎలా సొత్త అవుతామండి కాదు మనం మట్టికి మట్టికి పోతాం మహా అంటే డెబ్బై మహా అంటే నేను చెప్తాను వంద సంవత్సరాల కంటే నేను ఎక్కువ బతికేది కష్టం ఈ ఈ యొక్క తరంలో అందుకని గమనించండి మనమట మనవారం కాదు అందుకని అంటాడు కదా మీ దేహము దేవుని వలన అనుగ్రహింపబడినది ఎవరి వల్ల అండి దేవుని వల్లనే మనకు అనుగ్రహింపబడింది ఆయనే చేశాడు ఆయన సృజించాడు ప్రకృతి సంబంధమైన వారమి మంటితో చేయబడినటువంటి వారమి ఆయన అనుగ్రహించాడు ఆయన మనల్ని చేశాడు ఆయన వల్లే మనకి ఈ దేహం అనుగ్రహింపబడ్డది మీలో నున్న పరిశుద్ధాత్మకు ఏమండి మీలో నున్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై ఉన్నదని మీరు ఎరగరా అంటే పరిశుద్ధాత్మ అంటే మన హృదయంలో మన మన సాక్షి అంటారు కదండి ఆత్మలో లీనమైంది పరిశుద్ధాత్మ మనలో జీవాత్మ దేవుడు ఉదాడు కదండి ఆ ఆత్మ పరిశుద్ధపరచబడింది అందుకే పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధాత్మ చూడండి ఈ మాట గమనించండి పరిశుద్ధాత్మ ఆలమై ఉన్నదని మీరు ఎరగరా నీ దేహము దేవుని మందిరము నీ హృదయము దేవునికి ఆలయమే ఉన్నదని మీరు ఎరగరా అంటే అందుకని మనలో ఉన్నది ఆత్మ దేవుని ఆత్మ దేవుని ఆత్మ పరిశుద్ధంగా ఉంటుంది కనుక మనం శరీరంతో కూడా పరిశుద్ధులుగా జీవించాలని వాక్యాలు మనకు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాయి తర్వాత మనం చూసినట్లయితే మీరు మీ సొత్తు కారు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని మహిమపరచండి మీరు మీ సొత్తు కాదు మీరు మీ సొత్తు కాదు ఈ దేహంతో దేవుని మహిమపరచాలి ఎన్నాళ్ళు మహా అంటే డెబ్బై ఎనిమిది సంవత్సరాలను బ్రతికినచ్చో ఈ దేహంతో దేవుని మహిమపరచాలి ఈ దేహముతో దేవుని మహిమపరిచే పరిచినప్పుడు 
నిత్య జీవంలోనికి నీ ఆత్మ వెళుతుంది అనగా ఆయన అనుగ్రహించిన అనగ ఆయన జీవవాయువును ఊదాడు కనుక జీవ ఆత్మ ఆయనకు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది అందుకనే ఆత్మకు చావు లేదండి అది ఎప్పుడు జీవంతో నిత్య జీవం కలిగినటువంటి ఆత్మ ఆ ఆత్మ దేవుని దగ్గరికి పోతుంది అనక మరి మన సొత్తు కాదు ఆయన వారమి ఆయన ప్రజలమి ఆయన జనాంగానమి అందుకని సురక్షించుకున్న నా జనాంగము అంటాడు యేసుక్రీస్తు వారు అందుకని గమనించండి ఈ మాత అందుకని నా ప్రేమ దేవుని పిల్లరా మరి మీరు మీ సొత్తు కారు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు గనక ఎవరు ఇల్లు పెట్టి కొన్నారు ఎవరండి దేవుడు మనం ఇల్లు పెట్టి కొన్నాడు తన సురక్తము కార్చి సొంత రక్తము కార్చి మనమి డబ్బులు ఇచ్చుకున్నట్టు కొన్నాడండి ఆయన అంటే కొన్ని కొనాలి అంటే డబ్బులు ఇచ్చుకుంటాం కానీ ఆయన పరిశుద్ధమైన రక్తాన్ని దారబోసి ఏమండి మనలో పాపం నుంచి విడుదల కలిగించి విమోచన కలిగించి స్వరక్తముకి విలువ పెట్టి రక్తాన్ని పెట్టి మనం కొన్నాడు ఆయన సొత్తు మనం ప్రేస్ పత్రిక రెండు ఇరవై రెండు చదువుతాను ఆలకించండి ఆయనలో మీరు కూడా ఆత్మమూలంగా దేవునికి నివాస స్థలమై ఉండుటకు కంటబడుతున్నారు గమనించండి ఈ మట్టి దేహంలో ఆయనలో ఎవరిలో యేసు క్రీస్తు వారిలో గమనించండి మీరు కూడా ఆత్మమూలముగా దేవునికి నివాస స్థలమై ఇన్నుటకు కట్టబడుతున్నారు అందుకని ఆయనలో యేసు క్రీస్తును మీరు కూడా ఆత్మమూలముగా ఆత్మమూలముగా కట్టబడి ఉన్నా మనం మరణిస్తే ఈ ఆత్మ తండ్రి దగ్గరికి పోద్ది యేసు క్రీస్తు వారు మరణించాడు అరోహణం ఎక్కడున్నాడండి తండ్రి కుడిపార్శ్వములు ఉన్నాడు ఆయన మనము కూడా ఆ రీతిగా ఉండాలనేది వాక్యం యొక్క అర్థం తర్వాత గలితి పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వాక్యాన్ని చదువుతాను మీరు శ్రద్ధగా ఆలకించమని వేడుకొని చూన్నా క్రీస్తు యేసు సంబంధులు శరీరమును దాని ఈచ్ఛలతోనూ దురాశలతోనూ సిలవ వేసి ఉన్నారు ఈ మాట గమనించండి ఎవరు మన దేవుని సంబంధులు గనక దురాశలను సిలవ వేసి ఉన్నాం ఎప్పుడు సిలవ వేసి ఉన్నాం యేసు క్రీస్తు వారు ఎప్పుడైతే ఈ లోకానికి వచ్చారో మన పాప సహితమైనటువంటి జీవితాన్ని సిలువలు వేయబడి ఉన్నాం గనక అనగ సిలువలు వేయబడినటువంటి మాట గమనించి యేసుక్రీస్తు వారు మన నిమిత్తం సిలువలు బలియాగా ఉన్నాడు గనక మన పాపముల నిమిత్తం అపరాధం నిమిత్తం దోషం నిమిత్తం ఆయన పాప పరిహార అర్థ బలిగా ఆయన బలైపోయారు అప్పుడుతో మన పాప జీవితం అంతా పోయింది మన దోషములు పోయాయి మన అపరాధములు పోయాయి మన పాపము అంతా కూడా తొలగిపోయింది తన రక్తము ద్వారా మనం పరిశుద్ధపరిచాడు అందుకని మనము ఆయన ప్రజలని ఆయన సొత్తుని మనము దేవుని సంబంధులని ఏమండి దేవుని సంబంధులని ప్రకృతి సంబంధులు కాదండి ఇప్పుడు దేవుని సంబంధులని గమనించండి ఇంకో మాట నేను చెబుతున్నా యశయ్య ప్రవచనము నలభై మూడవ అధ్యాయము మొదటి వాక్యము అయితే యాకోబు నిన్ను సృజించిన వాడుకు యహోవ ఇస్రాయేలు నిన్ను నిర్మించిన వాడు ఇలాగ సెలవుతున్నాడు నేను నిన్ను విమోచించి ఉన్నాను భయపడకము పేరు పెట్టి నిన్ను పిలిచి ఉన్నాను నీవు నా సొత్తు గమనించండి ఎవరు సొత్తు అండి మనము ఆయన సొత్తు ఎవరి సొత్తు దేవుని సొత్తు ఎవరి సంబంధులమి దేవుని సంబంధులమి ఈ దేహంతో దేవుని మహిమ పరిచినప్పుడు మాత్రమే ఈ దేహంతో దేవుని మరి కొనియాడినప్పుడు మాత్రమే పూర్ణ దేహంతో పూర్ణ మనసు దేవుని ఎప్పుడైతే మనం స్థుతిస్తాము ఆరాధిస్తాము అన్న ఆజ్ఞలు పాటించి మనం వెళతామో అది నిత్య రాజ్యములకు దారదీస్తుంది అప్పుడు మనమట ప్రకృత సంబంధము కాదు దేవుని సంబంధులు దేవుని సొత్తుని అనక నిత్య జీవం ఎలా పోతుందంటే దేవుని ఆజ్ఞలను ప్రేమించుటయే నిత్య జీవము అన్నాడు అనక ఆ నిత్య జీవం పొందుకోవాలి ఎక్కడ నిత్య జీవము నిత్యము జీవింపబడుచున్న ఆత్మ పరలోక రాజ్యములను మనం ఉండాలి గనక మరి పరదయస్సును మనం ఉండాలి గనక దేవుని సింహాసనం మీద మనం ఉండాలి గనక మనము ప్రకృతి సంబంధులు కాదు దేవుని సంబంధులమి అన్న మాట మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించి అనేక మందికి మాదిరిగా ఉంచుకున్న గాక ఆ మ్యాన్